Ya no me puedo creer que estés ya en la calle. Si no fuera por toda la faena que tengo por delante, te comería a besos ahora mismo. Puedes hacerlo. No creo que a la dueña le vaya a importar que te retrases en el trabajo. ¿Qué te pasa? ¿Qué poco te ha durado tu ímpetu? Me alegro de haberos encontrado aquí a los dos. Lo que le tengo que decir al Peña, quiero que lo escuches tú también, que es algo de mucha importancia. ¿Qué ocurre? ¿Ha pasado alguna desgracia? No, nada, que yo sepa. Entonces, ¿a qué viene tanta seriedad? Pareces un notario. Quiero que el Peña deje de trabajar aquí como camarero. Don Iñigo, si, si es por la harina que he echado a perder esta mañana, la pagaré de mi bolsillo. Menudo jefe tirano que estás hecho. Un error lo puede tener cualquiera. No puedes despedir a alguien por semejante menudencia. Pero me podéis escuchar un momento antes de sacar los pies del tiesto, que yo no he venido aquí a despedir a nadie. Pero no has dicho que ya no puede trabajar como camarero. Hijo, aclárate. He estado meditando sobre la situación del Peña y he pensado que no es razonable el trato que recibe de nuestra parte. Yo no me he quejado. Considero que lo más justo es que compartamos el negocio con él. ¿Qué? ¿Pero cómo? ¿Socios? Sí, socios. Propongo que repartamos el negocio a partes iguales, un tercio para cada uno. Es lo más justo. Y repartiremos también las ganancias y las responsabilidades. ¿Qué te parece? ¿Qué me va a parecer? Miel sobre hojuelas. Soy la mujer más feliz del mundo. <risa>